Selanjutnya saya akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memberikan paparan kepada yang kami hormati, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhajir Effendi. Yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Doni Monardo. Yang diwakilkan oleh juru bicara Satgas, Bapak Wiku Adhisa Smito. Yang saya hormati Menteri Agama, Bapak Yakut Kholil Komas. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Yang saya hormati Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Jumeri. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta para hadirin yang berbahagia. Hari ini merupakan suatu hari yang sangat penting karena kita segera memasuki babak baru. Setelah kita satu tahun telah berjuang bersama melewati masa yang sangat sulit karena pandemi ini. Sebelum menyampaikan paparan, saya pertama ingin mengucapkan dulu terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak guru serta adik-adik pelajar dan mahasiswa yang tetap bersemangat untuk mengajar dan belajar di tengah begitu banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan teman dan guru-guru mereka. Selain itu, pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, perkenan kami pada hari ini mengumumkan keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Izinkan saya ada sedikit paparan di sini. Ya. Ada dua bagian dari paparan saya, yang pertama adalah vaksinasi, dan kedua adalah mengenai kebijakan pembelajaran uh, setelah melakukan vaksinasi. Berikut. Alhamdulillah, seperti yang dibilang Pak Presiden, uh, Vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka. Ini yang sedang sedang berjalan dan kami ingin mendorong Pemda untuk memastikan bahwa guru itu menjadi prioritas utama dalam pejabat publik dan sasaran vaksinasi ini untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi semua orang dewasa yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Vaksinasi ini diberikan untuk seluruh jenjang, baik pendidikan negeri maupun swasta, baik formal maupun non-formal, termasuk juga pendidikan keagamaan. Jadi kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama juga. Dan prioritasi vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Makanya saat vaksinnya sudah tiba, kami selalu memprioritaskan yang paling muda dulu, PAUD, SD, SLB, dan sederajat, dan yang yang juga paling sulit melakukan uh, tata muka, baru tahap 2 yaitu SMP, SMP, SMK, dan akhirnya tahap 3 yaitu pendidikan tinggi. Kenapa kita melakukan prioritasi ini adalah yang paling muda itu yang paling sulit melakukan PJJ. Mereka yang paling uh, juga punya potensi uh, 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 ketinggalan yang, yang paling besar, karena semakin muda, semakin formatif pengalaman uh, pendidikan mereka. Jadinya itu yang kita prioritaskan dulu. Uh, berikut. Rencana vaksinasi seperti yang disebut Pak Presiden adalah ditargetkan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan selesai, uh, diharapkan selesai di akhir bulan Juni 2021. Ya, uh, Kita mentargetkan untuk vaksinasi dosis yang pertama untuk tingkat uh, jenjang yang lebih muda, uh, PAUD SD, SLB, itu paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021, itu dosis pertamanya mereka. Dan untuk SMP paling lambat dilakukan akhir minggu keempat Mei 2021 juga ya dan untuk pendidikan tinggi paling telat minggu kedua Juni 2021 ini adalah target kami ini target yang tidak mudah dicapai tapi kami uh, sebagai pemerintah pusat ingin mentarget suatu uh, target yang aspirasional agar kami bisa memastikan bahwa di bulan Juli hampir semua sekolah kita akan sudah bisa melakukan tatap muka secara terbatas tentunya Vaksinasi yang dosis keduanya itu tergantung juga vaksinnya yang diambil yang mana. Uh, seperti ada beberapa vaksin punya beda-beda, kapan je, uh, rentan waktunya atau jangka waktunya dari dosis pertama dan kedua. ya. Jadi itu adalah uh, uh, komitmen dan target daripada pemerintah pusat untuk memprioritaskan 
uh, uh, vaksin bagi tenaga pendidik ya dan guru-guru dan tenaga pendidik dan juga untuk memastikan bahwa di bulan uh, Juli uh, semua guru-guru kita dan tenaga pendidik kita sudah divaksin. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk memastikan bahwa karena arahan Pak Presiden sudah jelas untuk mencapai target ini, kami mendorong semua Pemda yang sedang melakukan vaksinasi untuk memprioritaskan guru dan tenaga pendidik ya sebagai sektor esensial yang sangat penting karena ini sektor terakhir di, di daerah-daerah yang masih tertutup ya uh, jadinya mohon ditekankan pada saat vaksin itu mohon diprioritaskan uh, untuk guru dan tenaga pendidik sesuai dengan uh, uh, target yang sudah diberikan arahan dari presiden berikut Ya, sekarang kita masuk kepada kebijakan uh, pembelajaran di masa ini, yaitu SKB, esensi daripada SKB 4 Menteri ini. Kalau kita melihat kembali untuk rekap sedikit mengenai sejarah daripada uh, implementasi SKB 4 Menteri ini, ya, dari bulan Juli 2020, sebenarnya zona hijau dan zona kuning di berbagai macam daerah itu sudah boleh melakukan tatap muka. ya. Dan di bulan Januari, bulan ini, semua daerah sudah boleh menerapkan tatap muka. Ini adalah kebijakan. Jadi banyak sekali yang selalu menanyakan kepada saya, baik netizen maupun lain, kapan sekolah buka? Sebenarnya pertanyaan itu harus ditujui kepada setiap Pemda masing-masing. Karena dari bulan Januari tahun ini, ya dari awal tahun ini, sebenarnya semua daerah sudah boleh melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Ya. Uh, jadi uh, uh, ini suatu hal yang mohon uh, dimengerti juga masyarakat bahwa selama tahun ini sudah sebenarnya boleh dilakukan tatap muka. Berikut, tapi kenyataannya realita di lapangan adalah hanya sekitar 22% daripada sekolah kita yang melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, Hanya 22% dari total sekolah kita. Bahkan di zona hijau dan kuning pun yang paling besar itu zona hijau dengan 41%. Jadinya kami sekali lagi ingin menghimbau, apalagi buat daerah-daerah di mana anak-anak sangat sulit dapat sinyal, sangat sulit melakukan PJJ, sangat sulit atau mungkin tidak punya gawai, ini adalah tanggung jawab setiap Pemda untuk memastikan bahwa tatap muka terjadi untuk anak-anak yang paling sulit melaksanakan PJJ. Tapi karena perkembangan tatap muka ini masih uh, uh, masih lumayan pelan, jadi ini mera- kami di pemerintah pusat merasa harus kami dorong uh, lebih jauh lagi. Dan Alhamdulillah dengan adanya vaksinasi ada kesempatan untuk mengakselerasi ini. Berikut. Kita sekarang ketinggalan dari negara-negara lain, sudah 85% daripada negara di Asia Timur dan Pasifik sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Dan berbagai macam pihak, pakar-pakar dunia seperti Bank Dunia, WHO, dan UNICEF, Semuanya sepakat bahwa penutupan sekolah ini bisa menghilangkan pendapatan hidup satu generasi. Loss of learning ini real dan memang resiko yang bisa dampaknya permanen. Indonesia sudah satu tahun hampir, hampir mayoritas daripada sekolahnya tidak melaksanakan tatap muka. Jadi ini sudah relatif terlalu lama dan penutupan sekolah ini bisa bukan cuma dampak kepada pembelajaran tapi pendap- dampak yang negatif terhadap kesehatan, perkembangan, dan kesehatan mental anak-anak kita. Dan juga jangan lupa untuk orang tuanya juga yang sangat sulit mendapatkan kesempatan ekonomi bekerja di luar karena mereka juga harus mengurus anaknya di rumah. Jadi dampaknya banyak sekali dampak negatif yang ada. Berikut. Yang kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Kita melihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan. Tren anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran, apalagi di mana di area daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi bisa menjadi lebih besar. Ya, kita melihat juga uh, banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar membelajar. Jadi banyak dari anak-anaknya ditarik keluar dari sekolah. Ya, dan ada berbagai macam isu-isu kekerasan domestik yang terjadi di dalam keluarga yang tidak terdeteksi kadang-kadang tidak terdeteksi jadi resiko dari sisi bukan hanya pembelajaran resiko dari uh, masa depan murid itu dan resiko psikososial atau kesehatan mental dan emosional daripada anak-anak ini semuanya sangat rentan 
Jadi kita harus mengambil tindakan yang tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi suatu dampak yang permanen dan satu generasi uh, menjadi uh, uh, terbelakang uh, atau ter, ter, tertahan uh, perkembangannya dan kesehatan mentalnya. Berikut. Riset sudah membuktikan dan kita sudah tahu ini dari data di seluruh dunia bahwa uh, uh, pendidik dan tenaga pendidikan karena umur mereka memiliki kerentanan yang tertinggi uh, terhadap COVID-19, bukan murid-murid. ya. Uh, jadi kelompok usia 3-18 tahun ini memiliki tingkat misalnya mortalitas yang sangat rendah dibandingkan kelompok usia yang lainnya. ya. Berikut. Dan kita juga tahu bahwa Rate infeksi pada anak, terutama di bawah umur 18 tahun secara umum itu, infeksi, uh, uh, infeksi pada anak itu secara umum bergejala ringan. Itu pun anak secara data di dunia yang kita punya adalah anak memiliki kerentanan jauh lebih rendah terhadap infeksi COVID dibandingkan dengan orang dewasa. Dan anak semakin kecil, juga kemungkinan menularkan infeksinya juga semakin kecil, semakin mudah semakin kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Ini data dari UNICEF dan WHO, semuanya ini adalah alasan kenapa di berbagai macam negara yang di mana uh, kasus infeksinya COVID-nya pun uh, sangat tinggi, sekolah-sekolah sudah memulai melaksanakan tatap muka. Berikut. Jadi apa kebijakan yang kita keluarkan pada hari ini? Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi, setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kantor kemenak mewajibkan, ya, mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap, ter, tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui rotasi, sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua-dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib melayan, memberikan opsi, memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung. Berikut. Ya, tentunya satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa atau checklist sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka. Checklist ini sudah tersebar ke semua sekolah, sudah berbulan-bulan kita tahu sejak zona uh, hijau dan kuning pun dibuka, ini sama saja daftar periksanya sesuai dengan protokol camp dari Kemenkes. Ya. Pembelajaran tatap muka terbatas ini dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, ya karena harus rotasi, Ya nanti saya diskusi sedikit, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa, uh, untuk mengingat kembali apa protokol kesehatannya. Dan tentunya orang tua dapat memutuskan anaknya kalau mereka tidak nyaman, mereka boleh memutuskan anaknya masih mau PJJ ataupun dia kembali ke kelas. Ya, nah pemerintah pusat, daerah dan kanwil wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, daerah, kanwil atau kantor kemenak dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memper, memperhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut ya. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut bisa dengan segera uh, ditutup ya uh, uh, tatap muka terbatasnya uh, selama uh, infeksinya masih ada atau terjadi. Nah, dalam hal ter, terdapat kebijakan pemerintah pusat misalnya uh, satu daerah itu atau kecamatan itu sedang melakukan uh, PPKM itu juga merupakan uh, satu situasi di mana pembelajaran tatap muka dapat diberhentikan sementara ya. Jadinya ada berbagai macam, uh, bukannya kita uh, mewajibkan tatap muka, tapi terus kalau ada infeksi COVID di dalam sekolah itu tidak ada penutupan. Tidak, itu salah. 
kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya dan kalau daerah itu sedang melakukan PPKM atau pembatasan dalam skala mikro itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya jadi ini poin yang sangat penting untuk diketahui berikut ya seperti yang saya bilang masuk sekolah itu bukan seperti sekolah yang biasa masuk sekolah Uh, dari semua kondisi-kondisi uh, yang terpenting adalah uh, social distancing minimal satu setengah meter jaga jarak antara bangku-bangku dan kursi dan maksimal 18 peserta didik per kelas karena yang biasanya 36 sekarang 50 persen yaitu 18 apa ini artinya artinya sekolah itu itu kan maksimal daripada sekolah jadi sekolah itu boleh bebas memilih kalau dia mau melaksanakan tatap muka hanya dua kali seminggu uh, di dalam sekolahnya itu diperbolehkan dia mau pecah menjadi tiga uh, 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 rombel, uh, uh, dari satu rombel dipecah tiga, silakan. Mau dipecah menjadi dua, silakan. Kita memberikan kebebasan sekolah untuk menentukan bagaimana. Tetapi dia harus mulai, pada saat vaksinasi sudah selesai, dia harus memulai menyediakan opsi ini. Dan dia boleh bertahap, itu terserah sekolahnya. Untuk melihat saya maunya dua hari dulu, baru minggu depannya atau bulan depannya, memulai tiga hari seminggu, melakukan tatap buka, saya mau bagi di dua kelas di gua dua grup atau dibagi dengan tiga grup itu uh, diskresi masing-masing sekolah sesuai dengan uh, kebutuhannya ya tentunya jarak minimal itu bisa dipastikan jadinya yang kita ingin lihat adalah sekolah sudah mulai latihan melakukan tatap muka uh, tapi sekolah itu maksimal hanya 50% kapasitas per kelas dan tentunya wajib masker cuci uh, tangan pakai sabun dan menjaga jarak tentunya menjadi standar protokol kesehatan berikut Protokol-protokol kesehatan lainnya seperti misalnya tidak boleh ada interaksi di kantin, belum bisa beroperasi di masa transisi. Dua bulan pertama itu tidak ada aktivitas di kantin, tidak ada olahraga dan ekstrakurikuler, ya, dan kegiatan lain selain pembelajaran tidak diperkenankan untuk masa transisi. Dua bulan pertama itu pada saat dia mulai tatap muka, ya. Uh, tapi kegiatan pembelajaran bisa di luar lingkungan, contoh guru kunjung itu seperti biasanya diperbolehkan, ya, tentunya dengan tetap menjaga uh, protokol kesehatan. Jadi ini sangat penting. Masuk tatap muka terbatas ini sama sekali berbeda sama sekolah sebelum pandemi. Ya, tatap uh, tatap muka terbatas itu jauh lebih sedikit muridnya di satu tempat dengan pembatasan uh, uh, jarak uh, uh, yang yang ketat. Semua harus memakai masker dan tidak boleh ada aktivitas-aktivitas yang uh, menciptakan kerumunan. Berikut, ya. Peran aktif daripada kepala sekolah, yaitu kepala satuan pendidikan, dan juga pemerintah daerah kantor dan atau kanwil kemenak ini sangat dibutuhkan untuk memastikan pembelajaran bisa berjalan dengan aman. Kita ingin semua kepala satuan pendidikan, kepala-kepala sekolah kita secara konsisten memberikan edukasi penerapan prokes, protokol kesehatan, di dalam lingkungannya. Dan mereka juga harus memastikan bahwa pembelajaran tatap muka ini terbatas dilaksanakan uh, dengan memenuhi seluruh checklist tersebut dan menyiapkan Satgas COVID-19 di daerah masing-masing dan melakukan penanganan kasus jika ada yang terbukti kasus konfirmasi COVID-19. Jadi harus selalu siaga satuan pendidikan kita. Dan tentunya pemerintah daerah, kantor, dan atau kanwil kemenak untuk melalui dinas pendidikan dan kesehatan memastikan pemenuhan checklist tadi. Protokol kesehatan itu benar-benar dipatuhi. Melalui dinas perhubungan memastikan adanya akses transportasi yang aman dan bersama Satgas melakukan testing dan tracing jika ada warga satuan pendidikan yang bergejala dan ditemukan kasus konfirmasi yang positif. Dan tentunya melakukan penanganan kasus dan menutup sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut kalau ada konfirmasi COVID-19. Jadi marilah teman-teman, uh, marilah semua instansi pemerintahan dan juga instansi pendidikan, mari bersama-sama memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak belajarnya dengan aman uh, dan selamat. Ini adalah suatu harapan yang sudah disuarakan oleh berbagai macam uh, 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 masyarakat, baik dari murid, orang tua, dan juga guru-guru uh, uh, dan kepala sekolah di berbagai macam daerah, termasuk pun uh, mahasiswa. Jadi bapak-bapak, uh, ibu-ibu, terima kasih sudah waktunya untuk memberikan saya memberikan paparan mengenai ini. Uh, kita harus uh, mengejar ketertinggalan kita. Kita harus mengembalikan anak kepada sekolah dengan protokol kesehatan yang seaman mungkin karena banyak dari anak-anak kita 
uh, yang kurang mampu melaksanakan PJJ akan semakin ketertinggalan dan dampak-dampak sosial dan emosionalnya bukan hanya terhadap anak-anak tapi terhadap orang tua dan guru-guru juga sangat signifikan. Jadi marilah kita berlatih untuk kembali kepada sekolah tatap muka dan di saat yang bersama menjaga protokol kesehatan dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah memberikan paparan mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan tadi memang uh, Pak Menteri sudah menjelaskan secara detail tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas ini karena berbeda sekali dengan masa sebelum pandemi. Tadi ada penerapan protokol kesehatan, kemudian juga jumlah muridnya terbatas, selalu juga kita harus jaga jarak, kursinya juga harus uh, distancing ya dan tidak ada aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Baik dan selanjutnya untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, saya ingin mengundang Dirjen Paut Dikdasmen untuk memberikan paparan tentang berbagi praktik baik pembelajaran tatap muka. Kepada yang kami hormati, Bapak Jumeri, kami persilakan. Terima kasih Mbak Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko PMK, Bapak Mendikbud, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Ketua Gugus Tugas, Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Dinas, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perihal praktek baik. Apa yang bisa dilakukan sekolah agar sekolah bisa dibuka dan tetap aman. Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan bahwa kebijakan mewajibkan satuan pendidikan membuka tatap muka berlaku setelah semua gurunya, tenaga kependidikannya diberi vaksinasi. Tanpa menunggu tahun ajaran baru 2021-2022. Beberapa contoh praktek baik yang bisa disampaikan, mungkin bisa ditayangkan oleh uh, tim. Ada banyak praktek baik yang sudah kita lihat di berbagai tempat. Di antaranya SD Negeri 3 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Sekolah ini telah memperlakukan uh, pembelajaran tatap muka dan sudah punya praktek yang baik yang bisa kita tiru uh, dari sekolah-sekolah yang lain. Apa persiapan yang dilakukan sekolah sebelum memulai tatap muka? Sekolah ini membentuk Uh, Satgas COVID-19 di sekolah yang terdiri dari guru-guru dan karyawannya kemudian sekolah ini juga mempersiapkan SOP atau prosedur PTM terbatas yang berlaku untuk sekolah itu kemudian melakukan pemenuhan daftar periksa menyediakan fasilitas uh, cuci tangan uh, memakai sabun kerjasama dengan puskesmas menyiapkan masker kemudian mengatur jarak antar siswa di mejanya, di kelasnya kemudian menyingkirkan meja yang tidak terpakai, supaya tidak dipakai anak untuk berkerumun. Kemudian membuat selebaran-selebaran, himbauan kepada warga sekolah untuk menjaga kesehatan. Kemudian memberitahukan rencana pembelajaran tatap muka kepada RT, kelurahan, dan kepada orang tua. Kemudian melaporkan perkembangan kesiapan uh, uji coba tatap muka kepada pemerintah setempat. Kemudian bagaimana sekolah memastikan, sekolah SD ini memastikan agar PTM terbatas berlangsung secara aman. Kepala sekolah menghimbau guru-gurunya untuk melakukan rapid test secara berkala. Kemudian mendata dan memastikan guru-guru, tenaga kependidikan dan murid yang sakit tidak perlu masuk ke sekolah, yang tidak enak badan tetap di rumah. Kemudian selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kemudian juga memastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin. Jadi pintu gerbang sekolahnya dijaga, semua pihak yang masuk sekolah itu harus dengan pemeriksaan suhu, kemudian dicek kesehatannya, dan sebagainya. Kemudian mengecek suhu setiap warga sekolah ketika datang dan pulang dari sekolah. Kemudian juga menghimbau guru dan tenaga pendidikan untuk terus melakukan vak, mengikuti vaksinasi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Lanjut. 
Kemudian seperti apa pembagian rombongan belajar yang dilakukan di SD3 Pontianak Selatan? Sekolah ini melakukan anjuran pemerintah, yaitu menerapkan kapasitas 50% maksimal dalam satu rombongan belajar yang bisa masuk sekolah. Masing-masing kelompok belajar melakukan PTM sebanyak dua kali dalam satu minggu atau dua hari dalam satu minggu. Siswa nomor urut absen 1 sampai 16 masuk hari Senin sampai Rabu dan Rabu. Kemudian siswa nomor 17 sampai 32 masuk hari Selasa dan Kamis. Jadi sekolah ini hanya menerapkan dua hari pembelajaran tatap muka. Berapa jam PTM terbatas dilakukan di sekolah ini? Satu kali pertemuan PTM terbatas ternyata hanya berlangsung tiga jam, jam 7 sampai jam 10. Karena setiap kelompok belajar melakukan dua kali pertemuan dalam satu minggu, maka setiap siswa melakukan PTM di sekolah 6 jam seminggu. Jam masuk dibuat selang-seling dengan beberapa menit, dengan jeda beberapa menit, supaya anak-anak tidak ketemu antara yang datang dengan yang pulang, sehingga tidak terjadi kerumunan. Lantas bagaimana kombinasi PTM terbatas dengan pembelajaran jarak jauh dilakukan di sekolah ini? PJJ dilakukan secara daring melalui WhatsApp Groups untuk memberikan materi kepada kelompok belajar yang pada hari tersebut tidak masuk sekolah. Kemudian memberikan dan mengumpulkan tugas. Jadi anak-anak memberikan tugas, diberi tugas, dan mengumpulkan tugas lewat WhatsApp Group. Hari-hari anak-anak masuk ke sekolah digunakan sebagai konsultasi, media konsultasi peserta didik kepada Bapak Ibu gurunya tentang mata pelajaran yang ditugaskan di rumah. Kemudian pada hari Jumat, guru-guru bersama kepala sekolah melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut. Ini sebuah kebiasaan yang baik dari SD Negeri 3 Pontianak. Dan saya punya keyakinan banyak praktek baik yang sudah dilakukan di berbagai daerah. Kita bisa sharing, bisa tukar-menukar antar sekolah. Lanjut. Kemudian, ini contoh praktik baik dari SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Apa persiapan yang dilakukan sekolah sebelum PTM terbatas? Sekolah ini melakukan, mempersiapkan kurikulum yang digunakan dalam kondisi khusus. Nah, kurikulum ini bebannya tidak seberat keadaan normal. Dilakukan modifikasi hanya materi-materi yang esensial yang diberikan untuk putra putrinya. Kemudian mengadakan melakukan pengadaan alat protokol kesehatan, tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan sebagainya. Dana bos yang disalurkan dari pemerintah pusat untuk satuan-satuan pendidikan bisa dimanfaatkan untuk membeli sarana kesehatan bagi sekolah itu. Dan apalagi sekarang bos kita sudah dengan indeks majemuk untuk daerah-daerah yang tersulit sudah diberi indeks yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah perkotaan. Kemudian juga di sekolah ini mempersiapkan ruang belajar sesuai dengan petunjuk pada SKB 4 Menteri, yaitu maksimal 50% dari jumlah anggota kelas yang bisa masuk dalam satu angkatan. Mempersiapkan sarana fisik sekolah, seperti membersihkan kamar mandi, memastikan uh, air bersihnya bisa lancar begitu. Kemudian melarang kerumunan di sekolah. Bagaimana sekolah memastikan agar PTM terbatas berlangsung secara aman? Sekolah menganjurkan, selalu mengingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan. Memakai master, masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tidak membuka kantin dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Selalu mengingatkan peserta didik untuk menjaga iman, aman, dan imun. Ini moto di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Kemudian juga melakukan pembiasaan hidup bersih dengan rajin cuci tangan. Menyiapkan alat cuci tangan di depan setiap kelas. Juga tidak ada jam istirahat agar anak tidak berkumpul. Hanya pembelajaran saja yang kita utamakan ketika terjadi PTM di sebuah satuan pendidikan. Lantas seperti apa pembagian rombongan belajar dilakukan? Berapa jam PTM terbatas yang dilakukan siswa dalam satu minggu? 
dan bagaimana kombinasi PTM terbatas dengan PJJ dilakukan di SMA Negeri 9 Bengkulu ini. Rombongan belajar dibagi menjadi dua sip, yaitu sip pagi dan sip siang. Ini karena anak-anak sudah dewasa. Berbeda dengan SD tadi. Sipnya hanya satu, hanya satu hari, satu sip. Yang SMA bisa dua sip karena reaktif lebih dewasa dibandingkan dengan anak SD. Nah, ini pertingkat. Senin dan Kamis kelas uh, 12, Selasa dan Jumat kelas 11, Rabu dan Sabtu kelas 10. Dalam satu minggu, siswa melakukan PTM terbatas dengan total 4 jam 30 menit. Karena jam belajar tatap muka yang berkurang, maka ditambahkan PJJ dengan memberikan tambahan materi menggunakan berbagai platform yang dikuasai oleh uh, guru dan siswanya. Seperti Google Classroom, WhatsApp, dan Messenger, serta mungkin platform-platform yang lain. Ada juga model penugasan lewat buku-buku uh, jika anak itu tidak punya akses uh, internetnya. Demikian beberapa contoh praktek baik yang sudah dilakukan sekolah. Dan kita berharap dengan praktek yang baik ini, uh, PTM kita, pembelajaran tetap muka, dapat berlangsung, tetapi tetap aman, tidak ada penyebaran COVID secara masif di satuan-satuan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatian Bapak-Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen, Bapak Jumeri atas paparannya. Dan Bapak-Ibu sekalian, berikutnya kita akan bersama-sama menyimak arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Yakut Khalil Komas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Menteri Kesehatan, yang terhormat Menteri Dalam Negeri, yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta para guru dan dosen yang saya muliakan anak-anakku, siswa dan mahasiswa yang saya sayangi dan cintai serta saudara-saudara sekalian hadirin yang berbahagia Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak serius dalam berbagai sektor termasuk sektor pendidikan Sebagaimana kita tahu sejak Maret 2020 satuan pendidikan ditutup lebih dari 10 juta siswa dan mahasiswa di bawah binaan Kementerian Agama terpaksa harus melaksanakan belajar dari rumah. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada, mereka merasakan betapa beratnya mengikuti aktivitas belajar di tengah mewabahnya COVID-19 sebagaimana yang dirasakan oleh siswa pada umumnya di seluruh Indonesia. Saya merasakan kesedihan dan ketidaknyamanan semua pihak, mulai siswa, mahasiswa, guru, dosen, orang tua, dan masyarakat secara umum atas modal dan praktek belajar jarak jauh, terutama bagi sebagian besar satuan pendidikan, termasuk siswa dan guru yang belum mempunyai kapasitas yang memadai untuk menghadapi situasi pembelajaran yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Namun demikian, dalam kondisi pandemi COVID-19 selama ini, saya wajib mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak, terutama warga satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama. Alhamdulillah, seluruh warga satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama Sejak Maret 2020 sampai hari ini telah berhasil menjalankan proses pembelajaran dari rumah dengan berbagai inovasi dan kreasinya yang mengubah keterbatasan menjadi tantangan tetap dengan tetap menjaga kegairahan untuk terus belajar. Pada masa pandemi ini, tidak sedikit siswa dan mahasiswa menjadikan situasi pandemi sebagai momen terbaik untuk mengukir prestasi di berbagai ajang kompetisi dan kompetensi baik di dalam maupun luar negeri saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk berbagai lembaga dan kementerian serta organisasi masyarakat sukarelawan 
dan para pengusaha yang selama ini mendukung aktivitas Kementerian Agama dalam menyediakan layanan e-learning madrasah, penyediaan kod dan layanan belajar online, serta berbagai ikhtiar lainnya sehingga pembelajaran pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama tetap dapat berjalan dengan baik walaupun di masa pandemi serta relatif mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa dan mahasiswa selama masa pandemi ini. Saya merasakan betul kesedihan dan kerinduan yang dalam yang dialami oleh para siswa, mahasiswa, guru, dosen untuk berharap kembali bisa kembali ke madrasah, ke sekolah, dan kampus. Saya tidak dapat memungkiri adanya kebutuhan pembelajaran tatap muka, terutama pada peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan belajar dari rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyambut baik pengumuman SKB 4 Menteri ini. Kementerian Agama setuju dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan siswa, mahasiswa mampu untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam pembelajaran sehingga anak-anak kita dapat kembali ke kelas. Mereka bisa bermain bersama di lapangan bersama dengan teman-temannya dalam suasana yang riang dan gembira, sehat dengan tetap terjaga dari penyebaran COVID-19. Akhirnya mari kita laksanakan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pasca vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan di masa pandemi COVID-19 ini dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi. Demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Semoga rumusan kebijakan yang kita hasilkan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan menjadi solusi bagi kebutuhan akan keberlangsungan hak belajar bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Agama Bapak Yakut Kolil Komas untuk arahannya. Dan Bapak Ibu sekalian berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan arahan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Budi Gunadi Sadikin kami persilahkan. Ya saya hormati Pak Menko PMK, Pak Menteri Pendidikan, Pak Menteri Agama, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Kepala BNPB, serta rekan-rekan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, Pak Menteri Pendidikan, kami sangat mendukung bahwa kegiatan belajar-mengajar bisa kembali dijalankan. Karena kami percaya sektor pendidikan yang terus berjalan merupakan investasi yang sangat penting untuk manusia Indonesia ke depan dan juga untuk ekonomi Indonesia ke depan. Baik pendidikan dan kesehatan, kedua sektor ini, ini merupakan investasi bangsa yang besar untuk 10, 20, sampai 30 tahun ke depan. Jadi apapun keputusan yang kita buat sekarang, harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya 10, 20, sampai 30 tahun ke depan. Dan saya merasa sangat terharu dan sangat mendukung agar proses pembelajaran ini bisa kembali seperti normal. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, adalah bahwa setiap pandemi itu membuat perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap pandemi terbukti manusia mampu melakukan adaptasi dalam protokol kesehatan kehidupan mereka sehari-hari untuk seluruh aktivitasnya bisa aktivitas belajar majar bisa aktivitas transportasi bisa aktivitas berkumpul bersama bisa aktivitas acara keagamaan terbukti beberapa pandemi besar 
manusia selalu berhasil mengadaptasi. Kalau kita ingat salah satu pandemi terbesar di dunia terjadi di Eropa di abad 13-an. Terkenal dengan nama wabah hitam atau the black death. Manusia bisa beradaptasi. Ratusan juta manusia mati pada saat itu. Itu disebabkan oleh adanya kutu yang ada di virus yang bisa loncat kemudian bisa menulari manusia. Manusia tahu gimana caranya hidup lebih bersih, bagaimana bisa mengurangi populasi tikus, bisa bagaimana mencegah penularannya, beradaptasi manusia dengan cara hidup yang jauh lebih sehat, ya, yang lebih bersih. Kita mengalami pandemi kolera juga di tahun 1800-an di Asia. Sampai sekarang pun masih jalan dan pandemi kolera ini mungkin membunuh juga sudah puluhan juta di seluruh dunia. Nah, pandemi ini juga disebabkan oleh virus dan juga sudah ada vaksinnya. Dan manusia bisa beradaptasi dengan melakukan perubahan perilaku, menerapkan standar protokol kesehatan yang baru, terutama terkaitan dengan sanitasi dan hygiene. Ya, sehingga kita bisa tangani. Nah Bapak Ibu, di topik kedua ini saya sampaikan adalah bahwa pandemi sudah terjadi dan sudah dialami umat manusia beberapa kali. Yang pertama, manusia, umat manusia bisa melakukan adaptasi dan terbukti selalu bisa survive untuk hidup melampaui masa pandemi. Apa yang dia harus lakukan adalah perubahan perilaku, melakukan standar protokol kesehatan, melakukan cara hidup yang baru, cara hidup yang lebih sehat. Karena kita tahu semua pandemi itu panjang berlaku. Jarang sekali atau saya nggak pernah lihat ada pandemi yang selesai dalam waktu satu tahun. Pandemi ini akan gradually berkurang menjadi epidemi, tapi tetap ada virusnya, tetap ada bakterinya. Kolera pun sampai sekarang masih ada orang yang terkena walaupun sudah 100 tahun lebih. TBC pun masih ada orang yang terkena walaupun usia pandeminya sudah 100 tahun lebih. HIV juga masih ada walaupun sudah puluhan tahun pandemi itu ada. Ya tapi mungkin berkurang menjadi epidemi. Itu topik yang kedua yang saya ingin sampaikan. Pandemi itu panjang, kita harus hadapi tidak hanya setahun, tapi kita terbukti selalu bisa beradaptasi untuk menghadapi pandemi dengan mengubah perilaku, dengan mengubah gaya hidup kita, dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang baru. Nah itu juga berlaku di pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan strategi menghadapi pandemi yang sebenarnya juga sudah standar. Saya ada tadi kirim sedikit chartnya, nggak tahu kalau itu bisa ditampilkan atau tidak oleh teman-teman dari Kemendikbud. Tapi WHO memberikan ada empat strategi yang dia harus dijalankan bersamaan, bukan sendiri-sendiri, bersamaan untuk mengatasi pandemi. Yang pertama dan yang paling penting adalah perubahan perilaku, gaya hidup baru, standar protokol kesehatan, itu yang paling penting termasuk juga untuk proses pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana, dan itu harus dilakukan oleh pemilik dari industrinya. Ya. Bagaimana pendidikan mendefinisikan protokol kesehatan bersama-sama dengan kami, bagaimana Kementerian Pendidikan melakukan gaya hidup baru yang lebih sehat bersama kami, bagaimana Kementerian Pendidikan membuat, ah ini tata cara, belajar mengajar yang baru bersama kami. Tapi ini merupakan strategi yang sangat penting, terbukti membuat manusia selamat dari segala macam pandemi yang sudah kita alami, dan ini juga harus kita lakukan. Strategi yang kedua juga yang dilakukan oleh umat manusia dalam menghadapi pandemi adalah bagaimana kita bisa mendeteksi. Karena pandemi ini terjadi karena penularan yang tinggi. Ini tugas yang kami Ya, testing, tracing, isolasi, bagaimana kita mendeteksi. Strategi ketiga yang juga untuk orang sehat, vaksinasi. Dan strategi yang keempat, kalau orangnya ya keburu sakit, tiga strategi sebelumnya untuk orang sehat. Ya. Kalau dia kena, ya kita harus ada terapinya. Nah Bapak Ibu sekalian saya ingin tekankan, 
keempat strategi ini harus dijalankan bersama. Tidak mungkin satu strategi saja selesai. Tidak mungkin. Misalnya, oh dengan vaksinasi selesai masalah COVID-19. Tidak Bapak Ibu. Karena vaksinasi membuat kita lebih tahan, bukan membuat kita kebal menjadi superman. Tetap kita bisa tertular, tetap bisa. Ya, mudah-mudahan karena antibodi kita lebih kuat, kita tidak usah masuk ke rumah sakit. Apakah kita bisa menularkan online? Tetap bisa. Ya. Jadi penting untuk topik yang ketiga ini Bapak Ibu, melihat bahwa Indonesia sudah, umat manusia selalu berhasil mengatasi pandemi, pandemi itu harus dihadapinya dengan empat strategi sekaligus. Bukan satu. Dan sudah terbukti umat manusia bisa. Dan yang paling hmm. penting adalah perubahan perilaku. Perubahan gaya itu. Karena pandemi itu akan stay with us for many, many years. Jadi penting sekali Bapak Ibu, bagaimana caranya Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama membuat standar perilaku yang baru untuk belajar mengajar. Sehingga kita bisa memastikan dengan standar perilaku ini, dengan protokol kesehatan yang baru ini, proses belajar mengajar itu aman. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, memang salah satu strategi menjadi prima dona, yaitu vaksinasi. Walaupun dengan segala kerendahan hati saya bilang, itu satu dari empat strategi. Ini bukan merupakan silver bullet yang akan menyelesaikan masalah COVID-19. Bukan. Supaya ekspektasi kita dan pemahaman kita sama. Ini harus dilakukan bersama-sama dengan perubahan protokol kesehatan, dengan kesiapan infrastruktur untuk diagnostik yang baik, dan juga kesiapan kita kalau ada yang sakit. Vaksinasi ini dibagi berbasis risiko. Bukan berbasis agama, bukan berbasis besarnya bayar pajak, bukan berbasis suku, bukan berbasis sektor. Ini dibagi berbasis risiko. Orang yang berisiko paling tinggi, itu yang diberikan kesempatan pertama vaksinasi. Itu sebabnya kita berikan ke tenaga kesehatan. Ya, ada 1,5 juta, karena mereka adalah orang yang paling besar risikonya terpapar virus dan bisa wafat. Yang kedua adalah lansia dan petugas publik. Kenapa? Karena lansia itu kalau terpapar hampir 50% akan wafat. Berbeda dengan non lansia yang datanya sekarang rata-rata adalah 2% atau di dunia mungkin sudah 1%. Ini karena sebenarnya virus COVID-19 ini walaupun penularannya cepat, tapi fatality rate-nya relatif lebih rendah dibandingkan dengan HIV, even TBC, atau juga yang lain. Penularannya dia yang tinggi sekali. Nah, kalau ditulari, ya 2% di Indonesia sekarang yang wafat. Kalau lansia ditulari, hampir 50% wafat. Itu sebabnya resiko tinggi kita taruh di atas. Dan lansia juga harus divaksinasi dengan petugas publik. Petugas publik adalah definisinya orang yang memang pekerjaan sehari-hari harus bertemu dengan banyak orang termasuk guru di dalamnya. Ya, karena resiko terpapar mereka lebih besar. Nah, sesudah kita memahami filosofi dasar dari pembagian staging dari vaksinasi ini, dan kita memahami bahwa vaksinasi adalah salah satu dari beberapa hal yang kita harus lakukan dan penting kita lakukan untuk bisa mengatasi pandemi dan hidup normal, kita lihat petugas publik itu siapa. Ya, halaman berikutnya. Yang paling tinggi dari petugas publik adalah pendidik. Jadi di sini saya bisa melakukan konfirmasi dan penegasan bagi seluruh aparat pemerintah daerah bahwa bagi 17,6 juta petugas publik, pendidik itu yang paling tinggi prioritasnya dan paling banyak mendapatkan jatah. Dan baik lansia maupun petugas publik harus kita selesaikan sampai akhir Juni. Saya melihat banyak sebenarnya diberikan ke pegawai pemerintah dan BUMN. Ini saatnya kita kembali menaruh prioritas untuk petugas publik. Kita berikan itu kepada para pendidik. Saya nanti akan minta tim saya untuk segera bekerja sama dengan Pak Men, Men Pendidikan 
untuk membuat program-program. Ya. Karena kita melihat semua kementerian lembaga yang masuk kategori pegawai pemerintah itu gesit langsung membuat program di setiap masing-masing kementerian. Sehingga bulan Maret ini selesai semua. Ya, ya mungkin wajar karena mereka yang mau disuntik dan mereka bikin. Nah kita harus benar-benar memperhatikan pendidik ini. Karena mereka menjadi prioritas, tapi program-program untuk penyuntikannya mereka harus kita bikin bersama-sama. Jadi kami mohon semua sekolah, semua universitas, semua apa pemerintah daerah, yuk bantu para pendidik kita untuk membuat program satu sekolah suntik bersama. Atau beberapa sekolah di satu kota suntik bersama. Sehingga mempercepat akselerasi, karena kita harus menyelesaikan 5,6 juta suntikan ini sampai akhir Juni. Sampai akhir Juni. Ya. Dari saya demikian, teman-teman sekalian yang kita ingin sampaikan pertama bahwa pandemi itu sudah beberapa kali dihadapi umat manusia dan umat manusia selalu bisa beradaptasi dan beradaptasi yang paling penting adalah perubahan perilaku bagaimana menghadapi pandemi ada empat hal yang harus kita lakukan vaksin adalah salah satu di antaranya tapi yang paling penting adalah perubahan perilaku perubahan protokol kesehatan perubahan gaya hidup baru untuk setiap proses hidup kita, termasuk belajar mengajar. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan, vaksinasi adalah salah satu strategi penting. Bukan satu-satunya strategi. Untuk itu, tahapan dari vaksinasi diberikan berbasis risiko, dan untuk tenaga publik, guru adalah yang paling banyak yang harus kita selesaikan sampai akhir Juni. Untuk itu, mari kita buat program agar terjadi akselerasi untuk vaksinasi para guru ini. Sehingga proses belajar-mengajar dilengkapi dengan vaksinasi, dilengkapi dengan protokol kesehatan yang baru, bisa segera mulai. Sehingga investasi masa depan kita kepada anak-anak muda bangsa Indonesia ke depannya akan siap. Ya Semoga Indonesia masa kini lebih baik dari Indonesia masa lalu. Dan semoga Indonesia masa depan lebih baik dari Indonesia masa kini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk arahan yang telah diberikan. Dan Bapak Ibu sekalian saat ini telah bergabung bersama kita Bapak Wiku Adisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang Bapak Wiku. Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak sudah terima bergabung kasih, bersama Bapak kami. Bergabung Silakan bersama kami. untuk sambutannya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Muhajir Effendi, yang terhormat Bapak Mendikbud, Pak Nadiem Makarim, serta Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Kemas, serta Bapak Menkes, Bapak Budi Gunadi Sadikin, serta Bapak Mendagri, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Tito Karnatian. Uh, izinkan kami mewakili Kasat Gas, uh, dan TNI, Dr. Doni Monado, untuk bisa menyampaikan uh, pokok-pokok hal penting dalam rangka Uh, SKB 4 Menteri untuk pembelajaran tatap muka terbatas uh, beberapa hal yang mungkin perlu di uh, uh, apa highlight menjadi perhatian kita semua adalah kondisinya mungkin kalau boleh uh, dibantu untuk slide-nya bisa ditampilkan tentang penanganan COVID-19 dengan pendekatan 5S 1T pada prinsipnya kita harus punya strategi, struktur, sistem, skill, speed, dan juga target di mana target utama kita adalah kita harus bisa mempertahankan yang sehat tetap sehat dan dalam pembelajaran ini tentunya kita ingin menjaga kesehatan guru, kita ingin menjaga kesehatan murid uh, serta didik uh, agar tetap sehat dan kalau sampai ada yang sakit kita harus bisa menyembuhkannya dan untuk itu kita betul-betul uh, seluruh sistem yang ada di Indonesia kita gerakkan maka dari itu terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menggerakkan uh, lintas sektor sehingga akhirnya ada empat SKB ini. Next slide, uh, kalau kita lihat sebenarnya sekitar 14% kasus itu pada usia anak sekolah dan kalau kita lihat dari seluruh uh, kasus anak sekolah ini yang banyak memang pada usia 7-12 tahun yaitu ada 49 ribu dan juga 
pada usia 16 sampai 18 tahun atau usia SMA dapat 5 ribu lebih. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, memang totalnya 14 persen dari seluruh kasus di Indonesia. Jadi perlu menjadi perhatian kita semuanya, kita harus tetap menjaga mereka tetap sehat dan bisa produktif untuk belajar. Next slide, uh, kalau kita lihat perkembangan kasus uh, positif yang ada di usia sekolah, di slide berikutnya, nah kalau kita lihat di sini terlihat bahwa memang uh, kenaikan kasus dan juga penurunan kasus secara nasional itu juga mengenai juga uh, kelompok umur yang ada baik PAUD, SD, SMP, SMA uh, terjadi juga. Memang uh, CFR-nya relatif rendah dilihat dari kondisi secara nasional di kita dan ini adalah berita baik juga bahwa anak-anak relatif terlindungi dari fatalitas kalau melihat seperti ini. Namun uh, slide berikutnya kita juga harus bisa lihat tentang kematian. Kalau kita lihat dari kematian, kita juga bisa lihat bahwa kondisinya fluktuatif dan uh, korban memang ada juga di anak-anak usia sekolah. Kalau kita lihat dari komorbid, nah ini yang penting bahwa uh, memang uh, pada anak-anak uh, uh, penyakit komorbid ini mungkin belum muncul atau tidak ada. Yang ada justru komorbid ini pada orang-orang usia uh, yang cukup uh, lanjut dan ini adalah orang tua dari anak-anak sekolah itu. Maka dari itu pembukaan tatap muka yang terbatas tersebut juga harus menjaga jangan sampai uh, anak-anak yang sekolah mungkin bisa tertular di dalam perjalanan yang menuju sekolah atau kembali atau waktu di dalam sekolah yang menulari orang tuanya. Yang mungkin orang tuanya ini adalah orang-orang yang memiliki komorbiditas uh, di baik satu, dua, atau lebih gitu. dan uh, usianya juga rentan. Maka dari itu melakukan uh, pendidikan tata muka ini penting sekali untuk memperhatikan berbagai aspek slide. Nah, dalam pembukaan sektor pendidikan uh, tata muka terbatas uh, kita harus mengikuti tahapan, mungkin next slide bisa ditampilkan ya Uh, bahwa prosesnya mulai dari prakondisi, timing, prioritas, koordinasi, dan monitoring evaluasi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, uh, terutama pemerintah daerah yang memberikan izin pembukaan uh, aktivitas tata muka terbatas tersebut, betul-betul melakukan simulasi. Pastikan bahwa uh, semua kondisinya siap, disimulasi mulai dari uh, anak-anak sekolah itu berangkat dari rumah, menuju ke sekolah, aktivitas di sekolah sampai selesai, kembali lagi ke rumah. Dan semua proses itu harus dalam tatanan baru yang aman, jadi produktif, tapi aman COVID. Jadi tidak terjadi penularan dan ke, eh, apa, kepada anak-anak, kepada guru, kepada lingkungannya termasuk di rumah. Dan kalau kita sudah bisa eksersis seperti itu, tentunya setiap daerah akan berbeda-beda karena kondisinya berbeda-beda. Inilah tugas tanggung jawabnya dari eh, Satgas yang ada di daerah yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri uh, Pendidikan dan Kebudayaan dan juga uh, dengan adanya kebijakan PPKM uh, dan PPKM Mikro itu tentunya menjadi alat uh, kita untuk memastikan bahwa kebijakan di daerah betul-betul bisa menjalankan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Dan kalau kita next slide uh, lihat dari zonasi, ini kondisi zonasinya relatif sudah membaik dibanding sebelumnya. Jadi kalau dilihat warnanya, relatif sudah banyak yang kuning dan oranya. Memang awalnya dulu hijau, kemudian sempat banyak yang merah, tapi sekarang sudah kondisinya risiko penularannya relatif uh, sedang dan uh, rendah. Dan uh, ini harus tetap dijaga dan diperbaiki agar lebih banyak yang hijau dan pembukaan tata muka tentunya memperhatikan uh, zonasi seperti ini di tingkat kota dan kabupaten. Next slide. Dan uh, dengan adanya zonasi uh, dengan PPKM dan PPKM Mikro yang sekarang sudah di 15 uh, provinsi, uh, di Jawa 7 provinsi, uh, Jawa Bali 7 provinsi, kemudian uh, ditambah 3, kemudian ditambah uh, uh, 5, sehingga totalnya ada 15. Dan ini di tingkat uh, RT, RW, mereka bisa mengidentifikasi kasus-kasus terkonfirmasi tergantung jumlahnya. Sementara merah adalah lebih dari 10 rumah dalam satu RT, maka zonanya jadi merah dan ada cara skenario pengendaliannya. Ini di, uh, yang akan datang akan diperketat lagi untuk yang merah, orangnya kuning dan hijau. Sehingga lebih sedikit rumah yang positif sudah uh, merah, orangnya kuning. Dan uh, tentunya ini juga menjadi kendali 
dari Satgas dan Posko di daerah untuk melakukan uh, kendali apabila terjadi penularan di sekitarnya dan yang harus diperhatikan oleh fasilitas uh, apa, pendidikan. Jadi tentunya uh, kita buka, kita simulasi, kemudian uh, dilakukan tatap mukanya sesuai dengan simulasinya yang pas, kemudian apabila ada apa-apa maka Satgas dan Posko di daerah harus siap untuk bisa mengendalikan karena fungsi posko ada empat yaitu adalah uh, uh, pencegahan penanganan apabila ada kasus termasuk 3T di situ kemudian ada fungsi uh, pembinaan yaitu penegakan disiplin itu di situ ada babinsa dan babin kamtipmas dan seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat yang keempat adalah fungsi pendukung ini adalah infrastruktur yang uh, bagus untuk mensupport adanya kebijakan pembelajaran tatap muka yang terbatas next slide Terakhir, kami ingin sampaikan bahwa kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat ini yang ada di Indonesia harus kita sikapi dengan bijaksana, hati-hati, tapi tetap kita dorong kegiatan yang produktif dan aman COVID. Untuk itu, harus pasti melakukan 3M dengan disiplin seperti Swiss Cheese model begini ya, bahwa semua kebijakan itu harus betul-betul berlapis sehingga aman. Kemudian 3T harus dijalankan dengan baik dan juga vaksin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan supaya betul-betul ketahanan kesehatan masyarakat terutama anak-anak sekolah bisa terjaga, produktif dan orang tua, murid dan juga masyarakat secara umum juga bisa merasa aman dan nyaman untuk menjalankan kegiatan yang terkendali tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian semoga apa yang kita lakukan bersama ini dengan berbagai sektor bisa berjalan dengan baik dan kami dari Satgas akan melakukan monitoring dan persiapan koordinasi setiap minggu topiknya akan diganti dan mungkin yang ke depan ini hari minggu kita akan melakukan koordinasi yang terkait dengan pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas ini dalam rangka persiapan antara koordinasi pusat dan daerah demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih atas perhatiannya semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa uh, aktif produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wiku Adi Sasmito, jubir Satgas Penanganan Covid-19 atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan menyimak arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Tito Karnavian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang PMK Profesor Dr. Muhajir Effendi Kemudian yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadim Anwar Makarim Bapak Menteri Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Agama Bapak Zain Tauhid Akang saya Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin Dan juga Senior saya Kepala BNPB Dan Jenderal TNI Doni Munardo Bapak-bapak Para Gubernur, Bupati Wali Kota Indonesia Para Kepala Dinas Pendidikan, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, juga Kepala Dinas Kesehatan, tingkat provinsi, kabupaten, kota, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya wajib untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita dapat melaksanakan acara ini dalam rangka pengumuman surat pesan bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggara pembelajaran setelah vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan pada tahun ajaran dan tahun akademik 2020, 2021, dan 2021, 2022 yang kita ketahui masih berada pada di tahun ini masa pandemi COVID-19 kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat luas termasuk di bidang 
pendidikan proses belajar mengajar karena klaster sekolah atau klaster pendidikan terjadi dan bahkan bisa terus terjadi karena adanya interaksi antara murid kemudian tenaga pendidik staf di sekolah lingkungan sekolah dan lain-lain cukup rentan karena anak-anak kita seringkali mereka mungkin lalai dengan protokol kesehatan gembira, euforia, berinteraksi dengan teman-temannya dan itu dari segi kesehatan pandemi COVID-19 amat rentan untuk terjadinya penularan oleh karena itulah maka kemudian diambil kebijakan di tahun lalu untuk menekankan pendidikan, proses pendidikan dengan tanpa tatap muka atau dikenal dengan daring menggunakan saluran internet menggunakan saluran-saluran media lainnya itulah yang kita lakukan selama ini namun seiring dengan makin membaiknya langkah-langkah yang telah kita lakukan untuk menekan angka positif kemudian tingkat kesembuhan kesembuhan yang meningkat serta angka kematian yang relatif stabil atau bahkan menurun meskipun kita tentunya menghargai setiap nyawa manusia dan juga kita melihat bahwa salah satu ekses dari uh, program non tatap muka ini adalah tidak tidak maksimalnya proses pendidikan ada bidang-bidang tertentu atau mata pelajar tertentu yang mengharuskan adanya dialog interaktif dengan tatap muka langsung dan lebih dari itu adalah ekses psikologi dari anak-anak kita yang mereka kurang bersosialisasi secara langsung dengan teman-temannya dengan yang seusianya dan lain-lain oleh karena itulah maka pada PPKM mikro tahap keempat yang dimulai pada tanggal 23 sampai dengan 5 April 23 Maret sampai dengan 5 April ini salah satu poinnya lah untuk mencoba membuka ruang pendidikan tetap muka atau pembelajaran tetap muka tapi secara bertahap dengan menggunakan model yang disimulasikan tersendiri di sekolah yang ditentukan kemudian penetapan protokol kesehatan secara ketat bahkan bila perlu proses vaksinasi didahului kita melihat model ini dikerjakan pada PPKM mikro tahap keempat dan kemudian akan kita evaluasi apakah akan terjadi klaster penularan terutama yang signifikan yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi saya kira satu tahun sudah memberikan waktu bagi kita untuk belajar bagaimana karakter penularan pandemi COVID-19 termasuk juga protokol untuk menghindari mencegah untuk terjadinya penularan protokol-protokol ini yang perlu betul-betul diterapkan dan sekarang dengan adanya program vaksinasi maka kita tahu juga bahwa pandemi COVID-19 ini setidaknya sangat rentan bagi mereka yang kekebalan tubuhnya rendah orang-orang yang lansia 
maupun segala umur yang komorbid itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, dalam konteks pendidikan, tentunya kita berharap para pengajar, terutama yang lansia, dan kemudian staff di sekolah, dan juga uh, segala umur, termasuk murid, serta didik yang ada komorbid itu segera mungkin untuk dilakukan vaksinasi agar terbentuk antibody yang akan memberikan proteksi kepada yang bersangkutan nah untuk itu dalam PPKM Mikro tahap keempat ini semua daerah ini mulai diberikan ruang untuk mencoba dan kemudian mencari sekolah yang dapat dijadikan model dan setelah dilakukan maka kita akan evaluasi apakah dampak negatifnya penularan terjadi atau bisa diatasi atau dikendalikan apalagi bila terjadi lo zero transmission di lembaga-lembaga pendidikan termasuk pendidikan keagamaan kalau ini sukses maka tentu akan berlanjut kepada tahap berikutnya direplikasi ke institusi pendidikan lainnya pada semua tingkatan dan kita berharap betul pada Juli mendatang program tatap muka dapat dilaksanakan secara penuh jika semua kesuksesan tahapan tersebut bisa dilalui dalam konteks peluncuran ini tentunya Kemendagri menyanggut dan mendukung penuh langkah-langkah sesuai dengan SKB kesepakatan di bawah supervisi dan advice dari Bapak Menko PMK saya selaku Mendagri selaku sesuai undang-undang pembina dan pengawas pemerintahan daerah tentunya saya mengharapkan rekan-rekan pemerintah daerah dapat melakukan diskresi untuk melihat sekolah mana zona mana yang dapat diterapkan pembelajaran secara langsung juga memberikan guidance yang jelas bekerja sama dengan terutama dinas kesehatan satgas covid untuk betul-betul protokol kesehatan yang benar itu diterapkan dikerjakan setelah itu juga perlu adanya pengawasan mekanisme pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak tanpa bermaksud untuk menakuti anak-anak kita para peserta didik tapi memberikan lebih banyak cara-cara yang simpatik edukatif kepada mereka agar mereka bisa betul-betul menyadari pentingnya protokol kesehatan bukan hanya sekedar untuk membatasi tapi justru untuk melindungi mereka agar tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain COVID-19 kemudian perlu ada langkah-langkah lain yaitu evaluasi lakukan mungkin evaluasi untuk rekan-rekan para kepala daerah secara reguler begitu dibuka yang satu diawasi, diberikan guidance diawasi setelah itu lakukan evaluasi 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 ini kita lakukan secara berta, secara bertingkat di tingkat 2 di daerah tingkat 1 dan secara nasional sehingga kita akan bisa melihat bahwa apakah kebijakan ini dapat kita lakukan dan kita lanjutkan daerah-daerah mana saja yang boleh mungkin bisa dipilahkan yang bisa melaksanakannya dengan baik otomatis kita akan dukung untuk memperluas 
tatap muka. Tapi kalau ada daerah yang kita anggap tidak sukses, terjadi klaster penularan, maka otomatis evolusi ketat kita harus lakukan bila perlu memberhentikan dulu dan kemudian memperbaiki dan setelah itu baru kita terapkan kembali dan evaluasi kembali nantinya kemudian juga gunakan APBD yang ada khususnya di bidang pendidikan kemudian BTT belanja tidak terduga anggaran yang berhubungan dengan penanganan COVID dan dampak sosial ekonominya dapat digunakan dalam rangka untuk mendukung pembelajaran tatap muka yang dilakukan sekali lagi secara bertahap dengan hati-hati dan akhirnya tentu kita berharap bahwa semua tahapan-tahapan ini dapat kita jalani dengan baik semua daerah memahami, membuat kebijakan yang benar mengawasi dengan baik melakukan evaluasi juga dengan tepat dengan harapan pembelajaran tatap muka akan dapat dilakukan secara menyeluruh pada waktunya nanti dan kemudian ini akan membuat sistem pendidikan, proses pembelajaran akan menjadi lebih baik, lebih maksimal dibanding dengan terbatas pada sistem daring saya juga memahami bahwa beberapa daerah sulit melaksanakan sistem daring karena jaringan jaringan internet yang mungkin tidak ada atau mungkin sangat low kecepatan yang sangat rendah dan kapasitasnya rendah ini memang menjadi solusi ya, tatap muka di, untuk daerah-daerah yang memang menghadapi persoalan seperti itu akhirnya sekali lagi Kemendagri siap untuk mendukung langkah-langkah dalam rangka uh, pembukaan pembelajaran tatap muka secara bertahap dan penuh kehati-hatian bersama-sama dengan semua stakeholder lainnya terutama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan juga dukungan dari eh, Satgas COVID-19. Semoga dengan langkah-langkah ini, proses pembelajaran dan sistem pendidikan kita akan lebih baik lagi untuk menghasilkan hasil didik yang betul-betul memiliki kualitas yang baik dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang produktif bagi bangsa Indonesia. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian atas arahan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita telah bersama-sama menyaksikan arahan dan paparan dari para menteri. Begitu banyak informasi dan insight yang kita dapatkan pada hari ini mengenai keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya kita akan memulai sesi tanya-jawab dengan teman-teman media. Untuk itu saya mempersilahkan kepada Mendikbud, Bapak Nadim Anwar Makarim, Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, dan juga Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito, untuk memberikan tanggapan kepada teman-teman media. Baik Bapak-Bapak, kita mulai saja langsung sesi tanya jawabnya. Silahkan. Ya, untuk pertanyaan pertama, ini berasal dari Triwahyuni, dari Suara Karya. PTM yang akan diterapkan pada Juli 2021 mendatang, apakah berlaku pada sekolah yang sudah PTM terbatas atau berlaku umum? Uh, untuk pertanyaan ini, silakan berkenan untuk dijawab kepada Bapak Mendikbud, Bapak Nadim. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. <tuh> Pertama, saya harus memperjelaskan. Uh, tidak ada kebijakan PTM di bulan Juli 2021. PTM mulai sekarang. Artinya, kalau karena sekarang sudah mulai divaksinasi guru-gurunya. Jadinya, bagi guru-guru dan sekolah-sekolah yang gurunya sudah divaksinasi, harus segera 
memenuhi protokol uh, kesehatan dan segera melakukan tatap muka. Bisa dua kali seminggu, tiga kali seminggu, nggak apa-apa. Nggak perlu, nggak perlu uh, uh, cepat-cepat. Tapi uh, kebijakan ini adalah bagi sekolah yang gurunya dan tenaga pendidikan sudah divaksin harus segera menyediakan opsi tatap muka. Yang target Juli 2021 adalah agar semua sekolah sudah melakukan tatap muka terbatas. Ya, tapi kalau kita mau mencapai target itu untuk bulan Juli, sekolah harus memulai dari sekarang. Gitu. Jangan lupa, ini bukan suatu eksperimen yang baru, sudah 22% sekolah kita melaksanakan tatap muka di seluruh Indonesia. Jadi sudah banyak data yang kita ada mengenai ini proses. Ya, Jadinya, eh, mohon pertama ditekankan, eh, pembelajaran tatap muka terbatas itu mulainya dari kebijakan ini keluar, yaitu hari ini. Ya, Jadi yang sudah divaksinasi harus segera melakukan langkah-langkah untuk memenuhi daftar periksa dan segera membuat opsi tatap muka bagi anak-anak ya. Tapi jangan lupa juga ada satu lagi faktor bahwa orang tua berhak memilih apakah anaknya saat sekolah itu menyediakan tatap muka terbatas, apakah anak itu diperkenankan untuk pergi ke sekolah apa tidak, itu adalah keputusannya orang tua ya. Jadinya dengan sistem rotasi ini secara mau tidak mau semua sekolah harus ada versi PJJ dan juga PTM terbatas dalam ini ya satu lagi yang sangat penting bagaimana dengan sekolah-sekolah yang sudah melakukan PTM ini sudah 22% sekolah kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ya dengan protokol kesehatan itu silahkan lanjut silahkan lanjut diperbolehkan lanjut jangan mengira nanti oh berarti kalau belum divaksin harus tutup lagi tidak itu dipersilahkan untuk lanjut tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah uh, jelas standarnya ketat dan tentunya kalau ada indikasi uh, penyebaran infeksi atau apa harus langsung ditutup lagi sekolahnya ya atau dalam skala yang lebih besar seperti ppkm ya jadi sekali lagi saya memperjelaskan ini bukan diterapkan pada bulan Juli 2021 itu adalah aspirasi kita di Juli 2021 tahun pembelajaran yang baru semua sekolah sudah melakukan tatap muka terbatas untuk mencapai itu kebijakan PTM ini mulai dari sekarang sehingga sekolah-sekolah uh, yang di mana gurunya itu sudah divaksinasi segera melakukan persiapan dan mem me melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Menteri dan pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Ini pertanyaan dari Igusti Ayu, Jak TV. Bagaimana pemerintah memastikan vaksinasi guru sudah merata dan bagaimana vaksinasi untuk anak? Silakan untuk Pak Menkes dijawab. Jadi vaksinasi guru itu sebenarnya sudah dimulai sejak uh, awal Maret. Data yang, yang kita lihat memang sampai sekarang belum seagresif yang kita inginkan. Itu sebabnya saya sudah meminta tim saya untuk bisa bekerja sama dengan tim dari Kementerian Pendidikan untuk bisa melakukannya itu sebagai sentra-sentra vaksinasi di beberapa pusat pendidikan yang bisa mendatangkan guru-gurunya sekaligus. Untuk yang kedua, mengenai vaksinasi anak sampai sekarang memang belum ada uji klinis yang dilakukan oleh seluruh vaksin yang ada terkait anak baru diawali saja kajiannya ya. Jadi sekarang vaksinasi diberikan umumnya di atas usia 16 atau 18 tahun. Mengapa dibuat seperti itu? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan karena prevalensi atau kemungkinan tertular dan fatalitasnya untuk virus Covid-19 di usia muda itu sangat kecil atau hampir tidak ada. Ya, jadi kalau toh pun terkena mereka akan sembuh dengan sendirinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri atas tanggapan yang telah diberikan. Dan pertanyaan terakhir, ini ditujukan oleh, uh, ditujukan untuk juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito. Ini pertanyaannya datang dari Ahmad Mutiul Alim dari Jurnas. Bagaimana langkah koordinasi Satgas COVID dalam memberikan dukungan terhadap PTM terbatas ini? Silakan dijawab, Pak Wiku. Baik, terima kasih. Jadi uh, dukungan dari Satgas otomatis adalah memang koordinasi pusat dan daerah itu yang paling utama karena Satgas yang pusat bisa berkoordinasi dengan Satgas di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan yang lebih rendah lagi. Jadi maksudnya adalah 
uh, setiap daerah dalam rangka melakukan pembukaan aktivitas ini secara bertahap tentunya perlu koordinasi rutin untuk memastikan apa bantuan yang perlu diberikan mau uh, apa saling pembelajaran satu daerah dengan daerah yang lain jadi kami akan melakukan rapat koordinasi relatif rutin kepentingannya salah satunya adalah untuk pembukaan fasilitas pendidikan ini demikian Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua Baik, untuk Bapak -bapak semua tanggapan untuk... dan jawaban yang sudah diberikan. Tak terasa sesi tanya jawab kita pada siang hari ini telah berakhir. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Agama Bapak Yakut Kolil Komas, Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito, Dirjen Paut Dikdasmen, Bapak Jumeri, terima kasih banyak sudah hadir dan bergabung bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemerintah daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, rekan-rekan media, dan juga hadirin sekalian. Semoga seluruh informasi yang kita terima hari ini dapat mempersiapkan penyelenggaraan pembelajaran dan berperan aktif dalam percepatan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa pada tanggal 1 April 2021, Pukul 11 siang akan ada konferensi pers KPCPEN dengan sekolah yang sudah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka untuk berbagi praktik baik mereka. Selain itu akan ada juga bincang pendidikan tentang pendalaman SKB 4 Menteri di minggu depan. Jadi nantikan pengumumannya yang akan diinformasikan lebih lanjut. Baik akhir kata saya Astri Megatari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.